Hey, muy buenas YouTube, aquí Shoki comentando. Yo hoy os traigo un nuevo episodio del Roaz, tu maestro. Y bueno, pues hoy estoy un poquito cabreado, desanimado. Y bueno, pues eh, la verdad es que sabéis que el otro día nos ganamos dos partidas de colocación, ¿vale? Bastante cómodas. Y bueno, pues hoy me, di, me di, bueno me procedí a jugar mi partida de típica de Moliga para grabar. Me pongo a jugar, pim pam. Y bueno, la primera partida mis compañeros cogen y, y eran malísimos aparte, pero a mitad de partidas han pirado. Así que bueno, eh, es algo que no, no se puede controlar, vamos a decir, ¿no? Que a veces pasa en Moliga. Pero lo gracia ha venido a la siguiente, ¿no? Después de acumular ese un poquito ya que está, te cabres un poquito, ¿no? Y dices, joder, qué lástima que eh, mis compañeros se hayan pirado y todo eso, ¿no? Y de repente coges, empiezas la partida, empiezas a jugar y ves como un tío te mata ya de una manera sospechosa, ¿no? Te mata la primera vez y dices, hostia, eh, qué bueno es este tío, vaya prefire que me ha metido. La segunda vez ya eh, se empieza a delatar un poco y te empieza a sospechar y ha sido, una, ha sido la repolla. Entonces sí, evidentemente el tío que me encontré en la siguiente partida era un equipo de cuatro españoles para variar. Uno de ellos, los demás no, llevaba hacks, llevaba wallhack, llevaba aimbot y llevaba un hack para atravesar mejor las paredes. Si queréis ver el vídeo, lo voy a dejar subido oculto, es en 2.0 también, es como un nuevo episodio extra ad eh, adicional que quiero dejar, ¿vale? Para que digáis, para que veáis que no miento, ¿vale? Porque igual algunos decís, seguro que has perdido las partidas porque sí y no las quieres subir. No, ya os dije que esto es un rock maestro y gano y pierdo las partidas si son en circunstancias normales. Las voy a subir, pero esto no son circunstancias normales, ¿vale? Entonces os he dejado la partida en la descripción para que la veáis. Y también, aparte de esa partida, os he dejado, bueno, no, no os he dejado, sino que he jugado luego otras dos... Y no sé por qué, pero si ha sido el mismo tío quien ha sido, pero me la veaba la conexión, ¿vale? Me han hecho de DOS, que lo que consiste es en tirar datos a tu router a saco para que se sobrecargue la conexión y te caigas. Me he caído una vez, he reiniciado el router y luego me debí encontrar la siguiente partida con otro tío que también hacía de DOS. Me ha empezado a guiar, no hasta que me tire la conexión, pero me ha empezado a guiar muchísimo y me he tenido que salir de la partida. Así que después de esto, ¿vale? Ya he conseguido jugar una partida que en este caso ha sido de buscar y destruir que os la dejo eh, a continuación, que sí que hemos podido jugar de manera cómoda y está muy entretenida y más o menos ahí creo que os voy explicando un poquito mi estado de ánimo pero como comprenderéis después de jugar cuatro, vamos a decir, pero en verdad tres partidas totalmente injugables de rabia, o sea de no poder hacer nada pues eh, no podía hacer más, así que bueno, voy a deciros que sí, las sorpresas que me han clasificado en oro, a pesar de haber pasado todo eso, me han clasificado en oro y pues a partir de aquí esperamos con poder continuar la serie, ¿vale? Así que bueno, os dejo con la partida, gente. Bueno, chavales, pues aquí estamos después de la intro, ya tengo una partidita, pero es que ha sido, o sea, ya os digo, totalmente lamentable, ¿vale? Como os he dicho, estoy en oro, ¿vale? Pero es que no he podido jugar una partida decente, o sea, que se ha visto, o sea, ahora mismo toca un buscar y destruir, que no me apetece a mí, o sea, en general no me apetece jugar modo ahora mismo, ¿vale? Pero veis de menos, me apetece reventar gente porque estoy muy furioso, de todos modos. Aún así estoy bastante descentrado por el tema que, que os he dicho en la intro, ¿no? Porque es que eh, me han tirado en dos partidas seguidas. Bueno, en una me han tirado la conexión, en la otra la están intentando y iba super lagado. Parece que estos están campeando en base o van a, porque aquí no hay ni Peter. Eh, luego, o sea, lo de los hackers, los compañeros conos que se van de las partidas. No sé, parece que están en A, voy a ayudar. Y en su base. Voy a meterme aquí. El compañero les ha dado la vuelta, está bien Si se cuela y no lo ven, está de puta madre Pero no me, ahora mismo no me fío de mi espalda Es la putada, con una M8 No fiarte de tu espalda es malo ¿Están campeando o qué coño están haciendo? Voy, voy a bajar a ayudar Vale, bueno, por lo menos le he dado una rafa y me la han rematado Así que... Vale, está en B el último, está aquí No sé si está colocando o está en... Pero está en B, eh, está, está en B Creo que le he visto en el fondo pasar ¿Puede ser? No sé, pero estar estaba en B porque me ha roto el trophy No sé si iba a colocar o qué va a hacer Pero sé que andaba por aquí Se ha ido A, ¿no? Sí, está en A ahora Vale, ya la han matado Bien, pues no me han dejado ninguno esta ronda Así que es verdad que había tocado a uno Pero bueno eh, Estos enemigos juegan muy raros O sea, se han quedado en base campeando varios ¿Este que hace jugando con...? ¿Esto que es? ¿Un atar? Con... Ah, vale, pensaba que era una MP7 Digo, la MP7 no suena así Pero no es un atar que le ha puesto eh, la mirilla esta rara MM, tío, esta gente también es más rara que, que yo que sé Son un equipo, los de mi equipo son tres, ¿vale? Porque tienen la línea de clan la misma Pero juegan muy raro, bueno Han defendido bien, de hecho hay uno de ellos que se anima a pusear su base Y eso está bien, pero teniendo en cuenta que ya hemos visto que se quedan en su base Creo que no va a ser buena idea rusearles en un futuro, ¿vale? Aún así, ya os digo, atacando, atacan raro Vamos a ver cómo defienden Yo voy a hacerlo de siempre, es decir, tiro mi trofeo aquí por si me tiran mierdas me asomo un poquito con la M8 a ver qué hay de lejos Eso es un... Siempre me rayo, tío, ahí por, por si acaso disparo, ¿sabes? En plan Ante la duda disparas Y en B no hay nadie O eso parece Me voy a juntar con mis compañeros Me junto con mis compañeros y les defiendo un poco la espalda Voy a mirar mi espalda también un poco, por si acaso 
efectivamente, he tenido una suerte que flipas Digo, seguro que por no mirar va a venir uno por la espalda en B Que estaba escondido, y sí, había un tío escondido en B Y al final ha venido a por nosotros, así que he tenido una suerte de que flipas Aún así me ha costado un poco matarlo, ¿no? Aquí me ha pillado sprintando Pero se ha ido a rectificar bien, me ha dado una... Creo que va con la M8, me ha dado una ráfaga y no me ha matado Yo también le había dado una ráfaga, y luego las demás las ha fallado Así que nos hemos quedado al borde de la muerte No sé por qué el tío ha fallado tanto, pero... Eh, está bien y bueno, pues eso, ya lo habré dicho en la intro, pero no tengo prácticamente ganas de jugar porque es que he empezado la serie con muchas ganas de nuevo, ¿vale? Después de que muy motivado con el tema de que había vuelto a activar los rangos y todo eso, pero es que ahora te pones a jugar la primera partida lo de los conos, luego lo de los hackers, luego me tiran dos veces la conexión, de verdad, o sea... Y ya os digo, o sea, lo he dicho en la intro para que no digáis, seguro que estás mintiendo, seguro que lo dices para poner excusas porque has perdido, he visto otro, no os preocupéis. ¡Oh, qué hijo de puta! ¿Mamá tengo con, con el balista? ¿What? Pues le había dado una ráfaga, eh Bueno, le he dado un par, creo Pero a través de la chapa Sí que le habré dejado rojo Sí, le he dejado rojo Le he dado un par de ráfagas Pero bueno, manzana B Bueno, ya que me han matado que Casi una lástima que no me ha llevado ese eh, Deciros eso De que he empezado la serie muy motivado Pero es que Un día como este Te quita las ganas de todo O sea, es que es impresionante Lo que me ha pasado hoy es el primer hacker que veo en Xbox 360 en, en modo liga, o sea, nunca había visto En PS3 sí que he jugado y he visto algún que otro hacker y tal Pero es que en Xbox me parece raro Que después de que se hayan tomado la molestia de Madre mía, el aim de la Scorpio, y la ha matado súper falso Impresionante, cuando ya no le estaban nidando Ya prácticamente, eso De repente, de ver que se preocupan por el modo liga Y que lo han actualizado y que, y que Han puesto los rangos y todo eso este que hace con el Madre mía, con el balista, el balista no es para, para modo liga Madre mía, la clase rara de este hombre Balista de acceso de medios y una Emptar con mirilla rara, tío, no sé eh, Obviamente el Balista es el mejor sniper de este juego para sacar clips Pero eh, para jugar, buscar y destruir Y para jugar competitivo en general Es mejor el DSR porque da menos hitmarkers Es más lento pero da menos hitmarkers Con lo cual es mucho mejor sniper Bien, eh, nos han pillado aquí Han hecho un ataque bastante fácil Bueno, bastante estándar vamos a decir Pero nos han pillado La lástima ha sido que me ha matado el Balista Que no lo he podido matar yo Pero bueno Vamos a hacer lo mismo, ya que antes no nos han visto Vamos a hacer exactamente lo mismo Y luego defendiendo ya veremos lo que, lo que haremos Pero bueno, parece que ellos juegan en equipo Parece que juegan en piña Igual hay varios que son equipo No todos los cuatro, pero tres igual sí que son Así que... Miramos esto, nada Aquí hay que asomar con cuidado Van a tirar una piña y ya mata a mi compañero O sea que hay uno en B Vale, y puede que estén por mi espalda también Sniper, tío, digo, a ver si me escondo antes de que me vengan más Pero tienen snipers Bien, creo que va sí que va a ser buena opción rusearles quizás En defensa no voy a rusearles, pero en ataque creo que sí Porque ahora sí que están esperando un poquito más Y creo que si me pongo un subfusil Puedo pillar posiciones más adelantadas Luego sí que es verdad que ellos también eh, cuando ven que Quedamos pocos, pues vienen a por nosotros, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que luego de Atacando sí que vamos a ir un poquito más agresivos ¿Vale? Esta partida está bastante igualada, así que mola Bien, defendiendo vamos a hacer prácticamente lo mismo Yo creo que me ha salido entre comillas bien Aunque esta vez... Es que no, me, no quiero ir con el sniper porque voy a correr menos Aunque tengo la MP7 No voy a correr tan rápido como si fuera con la pistola Y voy a llegar más tarde Así que en primer lugar lo que vamos a hacer esta ocasión Es tirar un trophy Y vamos a ponernos en diferente posición Si me cubren en el medio mejor Vamos a ponernos aquí Voy a defender el medio yo no me convence una mierda defender el medio yo con una M8 porque me vino su fusil y me ha dejado rojísimo. Menos mal que le doy la ráfaga entera en el pecho. Es que no hay nadie defendiendo el medio, es muy peligroso eso, porque te pueden colar por aquí y te dan toda la vuelta. Un sniper en su base. Y se cargan a mi compañero también, joder, macho. Ya es una MSMC, sí. Vámonos de aquí. Puede que vayan a ver, o más seguro, sabiendo que estoy yo en A Van a ir a B Si no se la quieren jugar, claro, si quieren ir a por mí, pues van a ir a A Pero me acaban de romper el trophy en B Así que voy acercándome Tengo que hacer un poco de tiempo Creo que le he visto Sí, le he visto Estoy jugando con él un poco hasta que me recupere del todo Porque estoy en una posición muy mala ahora mismo ¡Buah! Me lo he hecho no sé ni cómo, tío ¡Uf! ¡Qué tensión! Me ha dejado dos veces rojísimo, tío, esquivando balas Y al final nos hemos hecho el clutch, pero Me tenía súper controlado, o sea, tenía ganas de perder totalmente Estaba en una posición malísima intentando asomarle un poquito de vez en cuando para, para ver dónde estaba Y ya finalmente digo, me la juego, tío Porque si no me da tiempo a desactivar Y me ha salido bien porque el tío ha fallado, o sea, me he quedado rojísimo Y el tío ha fallado unas cuantas balas Y uff, aquí además la killcam se ve He hecho en plan como que me voy, como que vuelvo, no sé qué Y he tenido buena precisión y me ha dado tres balas 
Y justo la última ha fallado La última balita que le quedaba para matarme me ha dejado rojísimo Y no me ha dado Bueno, hemos tenido suerte ahí y lo he hecho entre comillas bastante bien Así que guay, seguimos a tope Seguimos con la... Bueno, esta vez hemos dicho que íbamos a, a rusear, ¿no? Vamos a ponernos la MP7 Aunque no me voy a rusear porque sí que es verdad que tengo racha Así que vamos a esperar un poquito Pero lo que voy a hacer en esta ocasión es eh, Defender la espalda, ¿vale? Voy a mirar que no me rusen Me parece si podemos llevarnos alguna baja, mejor No creo que asomen mucho ahora ellos Es que igual rusear tampoco es tan buena opción, eh, con ellos Porque están bastante atrás Ahora que me doy cuenta Joder, ahora que no me pongo a mirar se les cuelan o sea, se cuela uno Buena Voy a darme la vuelta Voy a defender esta puerta Hay uno detrás nuestro, así que este lo podemos matar ahora cuando pase Vale Hostia, que había otro, tú Aguanta, aguanta, compañero Uy, casi lo mata, tío No, no sabía que había dos O sea, han venido dos o tres, No, perdón Tres por detrás Había matado yo a dos Y este no le había oído, tío Porque sí que es verdad Que había oído el cristal Pero no me imagino Aquí iba a haber dos Aquí hasta a punto de morir Se la ha jugado mucho, eh O sea, sí que es verdad Que el tío casi le explota Porque ha entrado corriendo Y le ha dejado rojísimo pero, uh, 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 ha estado hostita la ronda, eh Creo que me he sacado de todos modos rachas Al menos dos, sí, efectivamente me he sacado dos rachitas Así que en esta ocasión me la voy a jugar y con el sniper Pese a que estoy un poquito manco con el sniper Yo creo que con el DSR nos la podemos jugar a ponernos donde antes Y podemos hacer un par de bajas rápidas Aunque como me vengan a saco me van a comer, pero bueno en Las rachas las vamos a guardar seguramente para atacar, ¿vale? Si no me defiende nadie en medio, mal, vamos como me entren en B estoy jodido Y me entrarán por la espalda también, ya verás Espérate, que... Man, entran B Man, entran B y estoy jodido Y por el medio también Compañeros, please O sea, estáis tres en A Tres en A medio, o sea, por favor A ver Rápido, a ver si mato a alguien Vamos a matar al tío de la bomba, creo Pero hay más gente dentro Buena A ver Como me dé la vuelta Mi compañero podía venir ya, ¿no? Voy a cargar esto Madre mía, qué malo es <ríe> O sea, tenía el tío toda la ventaja del mundo Para matarme porque le he visto justo el pie He saltado en plan, seguro que me mata Hago yo lo swag, salto, aquí justo cuando he visto los pies He dicho, no, puede ser, porque pensaba que estaba saltando Y he dicho, yo me pongo a disparar a todos los lados Y luego reajusto la mirilla Hemos tenido suerte de nuevo, otra vez, madre mía Estoy, estoy matándolos, pero súper rojo Tío, me llamaréis esponja, me llamaréis de todo, pero bueno Es lo que hay Está saliendo una partida bastante curiosa después de todo ¿eh? El aéreo ha venido muy bien porque hemos evitado que coloquen Sí que es verdad que me parece raro que no me ha llevado a nadie ¿eh? Pero bueno Bien, ahora parece que vienen conmigo Si no, es que además, como mis compañeros Como que son un poco espabilados, ¿no? O sea Vamos a ver si podemos limpiar la... ¿Todavía no puedo? Vale, ahora sí Vamos a limpiar a este tío Que se esconde en el medio, porque el otro ya lo hemos visto dónde está, vamos a ayudar No me voy a asomar más Es un sniper, voy a defender la espalda, eso sí Porque no me recarga esto Aquí quieto No me vende la espalda y veo el frente ¿Vale? Porque si me viene uno por ahí, me come Ahora sí que me tengo que mover ¿Podéis plantar? Vale Buena, buena Buena, buena, compañeros Ahora sí Así me gusta En equipo Organizadetes Yo miro la espalda Uno para cada O sea, uno cada sitio Es muy fácil O sea, estamos cuatro contra uno Tampoco hay que... Hijo de puta Digo, el único sitio que no veo Es que vaya dando toda la vuelta Y se cuele por el bordillo Y lo ha hecho el cabrón Pero bueno otra vez reacción rápida, hemos acabado la partida muy bien Hemos empezado un poquito flojos y tal, pero nos hemos ido creciendo Ya os digo, estaba bastante cabreado Y esta partida me ha vuelto a motivar un poquito, he vuelto a coger un poquito las ganas de, de jugar modo liga Pero bueno, como siempre, vale, voy a dejar la partida hasta el final Para que veáis el menú y todo eso, de que estaba en rango oro Tenía cero puntos Y esta es la primera partida que, que ganó Después de habernos clasificado de una manera lamentable, vale Con los hackers, con... Bueno, con el hacker, con los tíos que me tiran la conexión o me laguean eh, En definitiva, una pasada, vale Así que bueno, aquí tenéis, eh, a ver a qué rango me ha puesto Bueno, 130 puntetes, 70 de oro, vale, estamos en división de oro Así que los chavales, ha sido una lástima y me jode muchísimo de verdad Que no hayamos podido, o sea, que no hayáis podido ver cómo han sido las partidas de clasificación La hora, esa, esa emoción, ¿no? De ver en qué rango nos ponen 
Pero el cabrón este hijo de puta de mierda y los de del DOS no me han dejado eh, subir las partidas porque así no se puede subir una partida en condiciones. Aún así, como os digo, tenéis la partida del hacker en la descripción, está en oculto, es decir, no estará pública para todo el mundo, solo para los que veáis este vídeo. Y bueno, pues que os apetezca ver cómo se identifica un hacker, se le ve muy rápido a la legua, pero bueno. Así que lo chavales, espero que os haya gustado este gameplay y me gustaría que machacáis el botón de like, ¿vale? Para volver a coger motivación con la serie porque os digo, ya ha sido un día muy malo para grabar y de verdad estoy hecho polvo. Así que de hecho, si os ha gustado el vídeo, no dejar el puesto, me gusta, favoritos, suscríbete para más, adiós.